നമസ്കാരം മാസ്കോം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജീവൻ ഓദ്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ മുട്ടമ്പലം റോഡിൽ പൈപ്പിടൽ വൈകുന്നു ജല അതോറിറ്റിയുടെ മെള്ളപ്പോക്കിൽ ദുരിതത്തിലായി നാട്ടുകാർ ടാങ്കർ ലോറികൾ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് ഇന്ധന വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തും രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതി ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടര രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജല അതോറിറ്റി മുട്ടമ്പലം റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ മെള്ളപ്പോക്ക് നാട്ടുകാരെ ആകെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു കാൽനട യാത്രയ്ക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ജനങ്ങൾ നിരവധി യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈരയിൽ കടവ് മുട്ടമ്പലം റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത് നാട്ടകത്തെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജല അതോറിറ്റി ഈ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി നീളുന്നത് പ്രദേശവാസികളെയും യാത്രക്കാരെയും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു രാത്രി രാത്രി പണിതാ മതിയായിരുന്നു ഈ പകല് പണിത് ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഉദ്രവിച്ച് പണ്ട് നേരെ പണിത് ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ രാത്രി രാത്രി അവർ പണിത് അതുമല്ല പോയി പണിത് ഓരോ കുഴൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും വിഷുവിന് ദിവസം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി കണ്ടൊക്കെ ഒപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എം എൽ എ കഞ്ഞിക്കുഴി മുട്ടമ്പലം ഭാഗത്തേക്ക് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതിനായി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും മറ്റും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയാണിത് എന്നാൽ അനന്തമായി നീളുന്ന ജോലി മൂലം ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം സ്ഥിരമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൈപ്പിടാനായി റോഡിൽ നിന്നും നീക്കിയ മണ്ണ് റോഡിനിരുവശത്തും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ കനത്ത പൊടിശല്യമാണ് സമീപത്തുള്ള വീട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്നത് ായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടിന്റെ മുൻവശത്തൂടെ നമുക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാലും എത്രയും വേഗം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒത്തിരി അസൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതറിയാതെ ഇവിടെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സമീപവാസികളിൽ പലർക്കും സ്വന്തം വാഹനം ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നു വരേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പൈപ്പിടാനായി കുഴിച്ച സ്ഥലത്ത് പാറയായതിനാലാണ് ജോലി വൈകുന്നതെന്നാണ് ജല അതോറിറ്റി പറയുന്നത് ഇത് മറികടക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കരാറുകാർ ഈരയിൽ കടവിൽ നിന്നും മുട്ടമ്പലത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസത്തോളമായി ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെയും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടില്ല ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളും വഴിയാത്രക്കാരുമാണ് ക്യാമറ പേഴ്സൺ ഐശ്വര്യോടൊപ്പം അക്ഷയ് മോഹൻ കോട്ടയം ബി പി സി എൽ എച്ച് പി സി എൽ കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ടാങ്കർ ലോറികൾ സമരം തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു സേവന നികുതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്രോളിയം കമ്പനികളുമായി ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് സമരത്തിന് കാരണം വിശദവിവരങ്ങളുമായി രേഷ്മ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു രേഷ്മ ഭാഗികമായി ഇന്ധന വിതരണം തടസ്സപ്പെടും എന്നാണ് നിലവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ജീവൻ ബി പി സി എൽ എച്ച് പി സി എൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ടാങ്കർ ലോറികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പമ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ടാങ്കർ ലോറികളെല്ലാം ഇന്ധനം നിറച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ എഴുന്നൂറോളം ടാങ്കർ ലോറികൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ധനക്ഷാമത്തിന് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ജീവൻ രേഷ്മ എന്താണ് ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകളെ സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ജീവൻ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടാങ്കർ ലോറികൾ ഇന്ധനം നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ കൺസൈൻമെന്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയും ഈ രേഖയില്ലാതെ ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനികൾ വരുത്തിയ ഈ ഒരു പിഴവിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ പിഴ അടയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകൾ അഞ്ച് ശതമാനം സേവന നികുതി മാത്രമാണ് കമ്പനികൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കി പതിമൂന്ന് ശതമാനം നികുതി ടാങ്കർ ഉടമകൾ അടയ്ക്കണമെന്ന ജി എസ് ടി വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ടാങ്കർ ഉടമകൾ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്
കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് തിരുനക്കരയിൽ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ജനങ്ങൾ Since the beginning of the COVID-19 pandemic, the auto drivers were among the hardest hit sections of the society. But now things seem to be changing in Kotem as the city is celebrating its 10 days long Tirunakara festival. Today with us we have Unni Krishna to share his experience of the changing times. How is the festival helping you in business and what is your approx earning per day? Ah uh, festival vandittu nalla ukaira nalla ukaara undu. ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഒത്തിരി ആൾ തിരക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ വരുമാനത്തെക്കാട്ടിൽ നല്ല വരുമാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം വരുമാനം കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുപത് എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് പത്ത് അറുന്നൂറ് മുപ്പത് രൂപ കൂടുന്നുണ്ട് ഡെയിലി കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ട് യാത്രക്കാരൊക്കെ നല്ല സാധാരണ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ട്വന്റി തേർഡ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ പൂരം സോ വാട്ട് ആർ യു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ പൂരം വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം എല്ലാവരും ദാഗിച്ചാക്കിയാണ് വരുന്നത് ചൂടൊക്കെ അല്ലേ ഭയങ്കര വെയിലല്ലേ ചൂടായ കാരണം നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മോരും വെള്ളം കൊടുക്കും മോരും വെള്ളം മോരും വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആറാട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആറാട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് മോരും വെള്ളവും ഒമ്പതിൻ്റെ പൂരത്തിനൊന്നും ആറാട്ടിനൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചായയും മോരും വെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഓട്ടോ ടൈവേഴ്സിന്റെ വകയായിട്ട് The Tirukarakara festival not only as a celebration but also as an opportunity for people like him to recover from the financial losses. This is Pranjal Singh with camera person Anju Maria from Mascom News. Indena vila kudichu yarna nokam deshiya vaarthakal. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി ഇരുട്ടടി തുടരുന്നു പെട്രോളിന് എൺപത്തിയേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് കൂടിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില രണ്ടര രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഉയർന്നത് ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നൂറ്റിയാറ് രൂപ എൺപത്തെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപയുമായി ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബംഗാളിലെ ബിർഹയിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെപ്പറ്റിയും അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ ചുമതല ഏപ്രിൽ ഏഴിന് വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടാം യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയിൽ ലക്നൌവിലെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിനാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മുഖ്യാതിഥി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ എല്ലാ സർവേ നടപടികളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നിർത്തിവെച്ചു സർവേക്കെതിരായ സമരം ശക്തമാകുന്നതിനെ തുടർന്നാണിത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അക്ഷയ് മോഹൻ ചേരുന്നു അക്ഷയ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അധികൃതരെ നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സിൽവർ ലൈൻ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി കല്ലിട സർവേക്കല് സ്ഥാപിക്കാനായി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിലുടനീളം ഈ പ്രതിഷേധം കാണാമായിരുന്നു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ കൈ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു തര തലത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധം വളരുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ഭീതി മൂലം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജോലി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടത്തി ഇതുമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൽ നട ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന കടുത്ത പ്രതിഷേധവും പ്രതിഷേധമാണ് ഇത്തരം ഒരു നടപടികളിൽ നടപടിയിലേക്ക് കേരളയിൽ അധികൃതരെ എത്തിച്ചത് ജീവൻ പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ
എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെയും ഭൂമി കയ്യേറ്റം കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതി സ്ഥിതിയിലേക്ക് വളരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നാം കഴിഞ്ഞ ശബരിമല കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികളെ മറികടക്കാൻ സി പി എം നേതാക്ക നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും വീട് വിടാന്തരം കയറി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഈ സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിലും അത്തരമൊരു നടപടികളിൽ നടപടിയിലേക്കാണ് സി പി എം പോകുന്നത് ഇതിനായി ഉടൻ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന നേതാക്കന്മാരും വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇനി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവൻ സി പി എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് അവരും അവരെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള തുടർ നടപടി നടപടികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും അവരുടെ വാക്കുകൾ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാ നടപടിയും നിർത്തിവെക്കാതെ തങ്ങൾ പിന്മാറില്ല എന്നാണ് ബി ഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് എന്തായാലും സി പി എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയാണ് ജീവൻ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അക്ഷയ് മോഹൻ വേനൽ കടുത്തതോടെ തണ്ണിമത്തൻ വിപണി സജീവമാവുകയാണ് വാർത്ത കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ചൂടുകൂടി ജില്ലയായി കോട്ടയം മാറിയതോടെ വേനൽ വരുതിയെ വരുതിക്ക് നിർത്താൻ തണ്ണിമത്തൻ വിപണികൾ സജീവമാവുകയാണ് തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ടെൺ കണക്കിന് തണ്ണിമത്തനുകളാണ് ജില്ലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേലിൽ തണുപ്പേകാൻ തണ്ണിമത്തനുകൾ വിപണിയിൽ സജീവമാകുകയാണ് ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ സമാം കിരൺ നാന്താരി വിശാൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തണ്ണിമത്തനുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കർണാടക തമിഴ്നാട് ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ തണ്ണിമത്തൻ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെ വിലയിലും കുറവ് വന്നു എന്നാണ് വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് നാലു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന തണ്ണിമത്തനുകൾക്ക് ഇനമനുസരിച്ച് ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് രൂപ വരെയാണ് കിലോഗ്രാമിന് വില രുചിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞ തണ്ണിമത്തനാണ് വിപണിയിലെ പ്രധാന താരം കടുത്ത വേനലിൽ ശരീരത്തിലെ ജലനഷ്ടം തടയുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നതാണ് തണ്ണിമത്തന് പ്രിയമേറാൻ കാരണം തണ്ണിമത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ജലാംശം കൂടുതലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റുള്ള ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന മുസമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓറഞ്ചിനെ കഴിഞ്ഞ പേഴ്സ് വളരെ ചീപ്പാണ് വില ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ജ്യൂസ് കടകളിലും തണ്ണിമത്തൻ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ഐസും വെള്ളവും പഞ്ചാരക്കുഴമ്പും ചേർത്ത് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് വേനൽക്കാലത്ത് രുചിയോടൊപ്പം ഉള്ളു തണുപ്പിക്കുന്ന ജനപ്രിയ വിഭവം തന്നെയാണ് ഹൃദ്രോഗം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കും കിഡ്നി കണ്ണ് മുതലായവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും തടി കുറയാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാനുമെല്ലാം തണ്ണിമത്തൻ സഹായകമാണ് വേനൽ കടുക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളാണ് തണ്ണിമത്തൻ വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കാറ് തണ്ണിമത്തൻ കൂടാതെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ മുന്തിരി മുതലായ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിപണിയും ഇപ്പോൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് കനത്ത വേനൽ ചൂടിൽ കേരളക്കരയാകെ വെന്തുരുകുകയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വേനൽ ചൂടിനെയും നാം അതിജീവിച്ചേ മതിയാകൂ അതിനായി ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും നമുക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കാം ക്യാമറ പേഴ്സൺ അമിത രാജ്കുമാറിനൊപ്പം പവിത്ര സുരേഷ് മാസ്കോം ന്യൂസ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു കോഴിക്കോട് കല്ലായിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അതിരാടയാളക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു കോട്ടയത്തും കൊല്ലത്തും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ കടുത്ത സംഘർഷമുണ്ടായി അതോടൊപ്പം സിൽവർ ലൈന് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഉള്ള നിലപാട് എൻ എസ് എസിന് ഇല്ല എന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി 
കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള ഇന്ന് അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒപ്പിയം വാർ സഹറ കാശ്മീരിയുടെ ഹവാ മറിയം ഐഷ തുടങ്ങിയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് ആദ്യ പ്രദർശനമടക്കം രാജ്യാന്തര മേള ലോക കാഴ്ചയുടെ വേദിയാകും മലയാള ചിത്രങ്ങളായ സണ്ണി നിറയെ തത്തകളുള്ള മരം ന്യൂഡൽഹി കുമ്മാട്ടി എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിന് ഉണ്ടാകും തിരുവനന്തപുരം ഐ എഫ് എഫ് കെ വേദിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ടി രാജ് ചേരുന്നു മനു എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പരിപാടികൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ആരക്കിയെത്തുന്നുണ്ട് ജീവൻ ഇരുപത്തിയാറാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് പ്രധാന പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ടാഗോർ തിയേറ്റർ നടക്കുന്ന സിംബോസിയമാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഒപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും സിംബോസിയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുക സംവിധായകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള രഞ്ജിത്ത് തമിഴ് സംവിധായകനായ വെട്ടിമാരൻ കമൽ സി ബി മലയൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ മൂന്ന് മുപ്പത് വരെ ടാഗോർ തിയേറ്ററിന് അടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ മീറ്റ് ഡയറക്ടർ പരിപാടിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ബീന പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് അഭിനേത്രിയായ അസ്മേരി ഹഖ് ബന്ധുവുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഒപ്പം നിരവധി നിരൂപ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ നിരവധി സിനിമകൾ ഇന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കലാഭവനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചവിട്ട് എന്ന സിനിമയാണ് സജാസ് റഹ്മാൻ ഷിനോസ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഒപ്പം എയർപ്ലക്സ് വൺ ആൻഡ് വൺ തിയേറ്ററിൽ വുമൺ ടു ക്രൈ എന്നൊരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു വലിയ നിരൂപ പ്രശംസയാണ് ഈ സിനിമയും പിടിച്ചു പറ്റിയത് ജീവൻ മനു കോവിഡിന് ശേഷം വീണ്ടും രാജ്യാന്തര മേള തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളാണ് ഐ എഫ് എഫ് കിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുക ജീവൻ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ചലച്ചിത്ര മേള തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ചലച്ചിത്ര മേളയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നവർക്കും ഒപ്പം ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ആസ്വാദകർക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലും ചലച്ച കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിശോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര മേള കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര മേള സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് ചലച്ചിത്ര മേള ഈ വിഷയം ഈ വർഷം കോവിഡ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചലച്ചിത്ര മേള സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അത് വലിയ സന്ദേശമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് നൽകുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കോവിഡിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ചലച്ചിത്ര മേള നൽകുന്നത് ജീവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ടി രാജ് യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ആരംഭിച്ച റഷ്യ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിയൻ യൂറോപ്യൻ സഖ്യ കക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വ്യാഴാഴ്ച ബെൽജിയത്തിലെത്തി ബെൽജിയൻ തലസ്ഥാനം നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നേതാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ സഹ സർക്കാർ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പോളണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ഒൺട്രോ ടുഡോയുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്നാണ് പാക് ദേശീയ അസംബ്ലി ചേരുന്നത് മാർച്ച് എട്ടിന് നൂറംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീഖ് ഇ ഇൻസാഫിൽ നിന്നടക്കം അംഗങ്ങൾ മറുകണ്ടം ചാടി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ കണക്കിലെ കളികൾ ഇമ്രാൻഖാൻ അനുകൂലമല്ല രാജിവെക്കാതിരുന്നാൽ ആഭ്യന്തര കലാപമാകും ബലം ഇതിന് ഇമ്രാൻഖാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് ഇ ഇന്ത്യയിലെത്തി ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം നാളെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമ
രാജ്യത്ത് ദിനം പ്രതി ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടര രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു നന്ദി